Peru rumbo a convertirse en un importante productor de litio, posi yacimientos muy ricos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos USGS, Peru tiene 880 mil toneladas de litio en su territorio. El consumo global de litio en 2022 fue de 134 mil toneladas, 41% más que el año anterior, según USGS. El oro blanco es crucial en la transición energética por su utilidad para elaborar baterías. El Banco Mundial estima que la producción de litio, grafito y cobalto aumentará en 500% hasta el 2050. Según la USGS, en 2022 la necesidad global de litio superó a la producción por 4,000 toneladas. Si no se incrementa la explotación del mineral, ese déficit podría crecer. Bolivia, Argentina y Chile conforman el llamado Triángulo del Litio, por su cantidad de reservas. Juntos, los tres concentran el 85% del oro blanco del planeta, según el Instituto Geológico, Minero y Metallurgico, en Gemet. De acuerdo USGS, Peru tiene 880 mil toneladas de litio en su territorio como recursos estimados, previos a la perforación de yacimientos, lo que lo haría un actor importante del sector. Peru, de pesar el acelerador, podría subirse al tren protagonista del litio. Para ello, el proyecto de Macuzani Yellow Cake, Provincia de Carabaya, en Puno, Falchani, debe prosperar. Dicho yacimiento, actualmente espera la evaluación de su instrumento de gestión ambiental, una de las etapas clave previas a la explotación. Ulysses Solis, gerente general de Macuzani Dice. Son 4.7 millones de toneladas de carbonato de LITIO en roca volcánica. Valen 350 United States dollars mil millones, más que todos los proyectos de Cobra en el Perú. Y aunque en Perú este proyecto es el más importante, en la actual cartera minera del país, según el Ingemet, no es único. En varios estudios de prospección el Ingemet ha identificado otros lugares del Perú que serían ricos en litio en forma de solares o roca volcánica. Uno de ellos es Laguna Salinas en Arequipa, con 252 partes por milen, ppm, de litio. Incabor, Impresa de Origen Italiano, ya extra boro en la zona. Henry Luna, Presidente de Ingemet Dice. Hay que hacer un mayor trabajo de investigación. Pero el contenido de LAS muestras extraídas y es superior al del resto de SALARES en América. Otras áreas ricas en litio identificadas son COSA, 100-400 ppm. Y Santa Rosa, 200-250 ppm. En Puno. Y Carumas en Moquegua, 10-42 mg per liter. Según Luna, en Gemet solicito el año pasado al Ministerio de Energía que Cosa y Carumas se declaren áreas de no admisión de petitorios, para seguir investigando su potencial minero por cinco años. Luna de que, hecho eso, pasana proinversion, que tiene dos años para promoverlo. Si no se consigue, regresen a en Gemet para rematerlas. Hasta aquí. Resumen simplificado de artículo en rumbo Monero, por Eva Cruz. Ultimas noticias. Gobierno de Peru aprobó recientemente la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de litio Quelquea, propiedad de American Lithium y operado por su filial Macuzani Yellow Cake. Macuzani también es dueña del principal yacimiento de litio del país, Falchani. Su presidente ejecutivo, Ulysses Solis, indicó que, la empresa presentara el estudio de impacto ambiental semidetallado de Falchani a las autoridades hacia fines de junio 2023. Falchani contiene 4, 7 millones de toneladas de carbonato de litio en recursos inferidos y indicados. Según nuestro cronograma, nosotros podemos echar a andar la explotación de litio para 2027. Lo que se necesita es que las autoridades le den celeridad a la evaluación de los procesos, dijo Solís en un programa televisivo local.
El Ejecutivo Añadio que uno de los objetivos será instalar una refinería para procesar el mineral en Peru. Litio Oro Blanco e Nueva Riqueza del Peru.